ዛሬ ህይወቴ እንግዲህ ህይወቴ ደም ይመለከት ፕሮግራም ነው ያዘጋጀንላችሁ ህይወቴ ላለፉት አምስት አመታት ይሄደበትን ጉዞ አጠር አድርገን ለናንተና ዛሬ ለጋበዝናችሁ እንግዶቻችን የምናቀርብበት ፕሮግራም ነው እንግዲህ ባለፉት አምስት አመታት ብዙ አብረን ተጉዘናል የተለያዩ ጤና ጉዳዮችን አንስተናል ዛሬ ደግሞ በተለይ አዲስ አጋርነትን ስለምንፈልግ አዲስ አጋሮችን ለመጋበዝ ይህንን ፕሮግራም አዘጋጅተናል በዚህ ፕሮግራማችን ላይ የጤና ባለሙያዎች ይገኛሉ የጤና ባለሙያዎችና ተቋማት ከዚህ ቀደም ቴሌ ፕሮግራም አቀረበው ምን ምን አይነት ተጽኖችን ፈጠሩ ምን አስተዋጽኦ አበረከተ ፕሮግራሙ የሚለውን አብረን ምን መለከት ይሆናል አብራችሁን ቆዩ አብረን ነው እንዲ መጀመሪያ ሁለት ጌስት ስፒከሮች ወይም ተናጋሪዎች አሉ መጀመሪያ ዶክተር ቤተል ደረጃን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ ግን ከዛ በፊት እኛ ላይ ማስተር ሳትወርክ ላይ የኛ ጥበብ አፍተን የሚያይማን ነው እስቲ ጁን አውጣ መጀመሪያ ቃና የሚያይ ለበል እሺ መጀመሪያ ቃና የሚያይ የሚያይ ሰው እንዴ ነው አይደል እሺ የጥበብ አፍታን እንዴ እሺ የጥበብ አፍታ ላይ እንግዲህ ዶክተር ቤተልን ፊቸር አድርገን ነበር እሱን የሚያሳይ አጭር ቪዲዮ እንደመለከትና ወደ ክብርት ተናጋራችን እመራለሁ ማለት ነው በጣም አመሰግናለሁ አንድ ሞቅ ያለ ጭብጨባ አለራሳችሁ ቴንክ ዩ እሜ ቤቴል ደረጃ ይባላል የማዕዘን ካንሰር ሰብ ስፔሻሊስት ሀኪም ነኝ በዊኬር ደግሞ ጀነራል ማናጀር ሆኒ በመስራት ላይ ይገኛል እኛ ማህበረሰብ ውስጥ ፊል ለፊት ሄዶ ማውራት የሚፈራ በጣም ብዙ ሰው አለ እና እንደውም የስልክ ህክምና ወይም ደግሞ የርቀት ህክምና ምንለው አማራጮች ለነዛ ሰዎች ተበላጫቸው አዲስ ነገር ይዛ ስትመጣ ሁሉም ሰው ተጠራጥሮ ነው የሚያይህና ያንን በተደጋጋሚ ሰርተ ኤግዚስት አርገ ማሳየት ማሳመን ግዴታ ነበር ዊኬር ሁሉ ግዜም አስቦ የሚሰራው ኢትዮጵያ ውስጥ ጤና ላይ የሚሰራ አንድ ኦንላይን ፕላትፎርም አለ ከተባለ ዊኬር የሚለው ነገር ሁሉም ሰው የሚያስተዋውሰው ሆኖ ተመራጭ ሰርቪስ ለመስጠት ነው ምንሞክረው ኢትዮጵያ ሁን ያስተላልፈች በተያለው የትራንስፎርሜሽን ወቅት ላይ እኛ ደግሞ በጤናው ዘርፍ ምን ይዘን በመጣ እንደ ሀገር ሁላችንም ተጠቃሚዎች መሆን እንችላለን ብለን እየሰራን ነው ዛሬ ደስ የሚለው አዲሱን አፕሊኬሽናችን ስራ ሊጀምር መቃረቡን በዚሁ አጋጣሚ ለቃና አድማጮችም ተመልካቾችም ምንግልጽበት አጋጣሚ ስለሆነ እኛም ደስ ይለናል እስካሁን ምን ሰጣቸው ሰርቪሶች የተለያዩ ሰርቪሶች አሉ። virtual ምን ነው ወይም ደግሞ ኦንላይን ምን ሰጣቸው ሰርቪሶች እንዳሉ ሆኖ የቤት ለቤት ህክምና ደግሞ ሰዎች ቤት ውስጥ ድጋፍ ሲያስፈልጋቸው የጤና ባለሙያዎች ልከን እንዲታከሙ እንረዳለን። ሆስፒታል ሄዶ ወረፋ መጠበቅን ታሪክም ያስደረግ አፕሊኬሽን ይዘን መጥተናል ማለት ነው። ሰዎች 
ከቤታቸው ሆኖ መክፈል ስላልቻሉ ሆስፒታል ሄደው ረጅም ሰዓት ወራፍ አይጠብቃሉ ተጉላልተን እንመለሳለን ብዙዎቻችን እኛም ታካሚ ሆነን እናቀዋለን ስናክም ብቻ ሳይሆን ማለት ስለዚህ ለውላችንም ሶሉሽን ሊሆን የሚችሉ ነገሮች ይዘን መተናል ከዚህ በኋላ ደግሞ አብረን ያዘመን ነው እንቀጥላለን ማለት ነው ለዚህ ዊኬር በኢትዮጵያ የሄልዝ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ላይ ትልቅ አሻራ ያሰራፋል ቤት ተስፋረጋለሁ አብራችሁን እንደምትሰሩ ደግሞ ባለሙሉ ተስፋና እናመሰግናለን በጣም እናመሰግናለን ዶክተር ቤተል በመቀጠል ደግሞ የምሽቱ ሁለተኛ ተናጋሪ የሆኑትን ዶክተር ኤልሻዳይ ሰለሞንን ወደ መድረክ እጋብዛለሁ እንግዲህ ዶክተር ኤልሻዳይ ንግግሮትን በጭብጫባ እንድትቀበሉልኝ So good evening everyone so thank you for having me here So moving along to Tazma So the establishment of Tazma Medical and Surgical Specialist Center was uh, pioneered by the very first uh, interventional cardiologist in Ethiopia which, uh, who is called Dr. Fikru Maru in 2009 uh, Gregorian calendar and we are very proud to be the first uh, comprehensive cardiac care service provider and we are the only one in the country uh, giving a 24 hour emergency cardiac surgery service. So the impact of media on healthcare is today's topic. We have been working with with the Ana for quite some time now and we have found them to be very collaborative, friendly and professional. So we were able to reach out to them as much as we want. The workflow was very excellent. So how is media impactful? Let's I I tried to mention some of the key points. Uh, media has a significant impact uh, on healthcare communication influencing on how how the information is disseminated understood and acted upon uh, so the first uh, significance of media is it provides an improved access for inf- for information like patients can know about their disease they they need to learn they can learn more and they can make an informed decision the second one being a uh, public health campaigns usually uh, government or non governmental organizations they launch uh, healthcare initiatives uh, whether it be vaccine or uh, infection infectious disease prevention or and or ncds so media is very important in helping reach the large audience and shaping the public attitude and behavior towards health issues so the third one is patient education while if um, information is accessible patients are able to know about their disease more they can understand more complex card, uh, more complex medical topics the fourth one being uh, crisis communication we can like remember the recent one being um, covid-19 so how did the media play a role in covid-19 uh, in times of health crisis the media played a critical role in communicating important updates and safety guidelines so that's one of the key impacts of uh, health communication and the very important one for us is healthcare marketing uh in this era where we all use smartphones and where we all adapt to technology easily us service providers are providing uh, our service we're trying to engage with our patients through this healthcare marketing so the media is playing a critical role in our setting uh so i have mentioned before how we benefited uh i mean how we've been working with ana so we tried to trace back our data and uh, while we analyzed it we it, tra- it showed that there was a 55% increase in our outreach uh following a continuous tv ad but not th- not only that uh we had uh, two uh, documentaries uh, aired uh, in the famous show called uh, Huati that was done uh, as a support to our uh, contribution to the community and so i would really like to thank uh, kana tv on behalf of my team because that was extra and thank you very much so in conclusion i would say media is a very powerful tool uh, where it has a, the potential to impact public health we can foster patient engagement uh, we can also uh, drive sales and uh, build our brands so with this i'll conclude my presentation thank you very much again have a good night Thank you very much. በጣም እናመሰግናለን። ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ በጣም ምን አከብራትን 
ምንውዳትን የሥራ ባልደረባችን እህታችን ምስራቀን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ ምስራቀን ማቃትና ፐርሰናል እንግዲ ማቃት 3 ጁን ያውጣ ከመምጣት ያ አቃታለሁ አንድ መጥፎ ነገር የማይሰማበት ሰው ነው ያጋጠመች እንሻለች ስለዚህ ወደ መድረክ መጣ እንግዲ እሷም መጣ የራሷን ፕረዘንቴሽን ታደርግልናለች ሆኖም ግን ከምንም በፊት መጠየቅ መፈልገው እሷ ፕረዘንት ካደረገች በኋላ የናንተንም ተሳትፎ ስለምንፈልግ ኳለ ተቀመጣችሁ ሰዎች ወደ ፊት ብትመጡልና ኢንጌጅ ያደርገን ጥያቄዎች ጠይቀን በደንብ ተዋይተን ጥሩ የተሻለ መፍቴ ለመስጠት ስለመጣን ያንን ለማድረግ ወደ ፊት እንድትመጡልኝ በትትና ጠይቃለሁ ንሱ ወደ መድረክ እሺ ካላፍ በጣኑ ማመሰግ ነው ዘብረኩል እንግዲህ ያው ህወቴ ያለው ቀደም ዶክተር ቤተሪ ተቀሰቻቸውን ኢኒሼቲቮች ወደ መድረክ ለማምጣት እንደዚሁም ደግሞ ዶክተር ኤልሻዳይ ስለ ሚዲያና የሄልዝኬር ኮሙኒኬሽን አስፈላጊነት ብዙ ብላለች ስለዚህ ህወቴ ምን እየሰራ ነበር እስከ ዛሬ የሚለውን አጠር አድርጌ እስከ ዛሬ ስንሰራ የነበሩት ነገሮች ነው እምነግራችሁ ማለት ነው ህወቴ እንግዲህ በየሳምንቱ የሚቀርብ በጤና ጉዳዮች ላይ በዋነኝነት በህብረተሰብ ጤና ጉዳዮች ላይ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የሚያተኩር ፕሮግራም ነው እስከ ዛሬ እንግዲህ ወደ 280 የሚደርሱ ኤፒሶዶችን ሰርተናል እነ ከነዚህ መካከል ኦልሞስት አሁን ያልተለቀቁ 290 አይደርሱ ይችላሉ እንግዲህ ከነዚህ መካከል ከ100 በላይ የሚሆኑት ከተለያዩ ጤና ባለሙያዎች ጋር ያደረግናቸው ቃለ ምልልሶች ናቸው በተለያዩ የጤና ጉዳዮች ላይ ወደ 100 የሚጠጉት ደግሞ በየተቋማት እየሄድን ተቋማቱን ያስቆበኝንባቸው ያሳየናቸው ናቸው ስለዚህ ህይወቴን ሲሰራ የምንሰራው በፋሽን የምንሰራው ስራ ትርጉም አለው በየ ስለሆነ በጣም ደስ ብሎኝ የምንሰራው ፕሮግራም ነው ለማለት ነው ስለዚህ ህይወቴን በመንሰራበት በመንሰራበት ጊዜ አሁን በርግጥ ላለፉት ኦልሞስት አምስት አመታት ፕሮዲውሰሩም ሆስታም እኔ ነበርኩኝ ነገር ጉዞ ይወዲ ግን ህይወቴን የብለጠ ለማሻሻል አንድ ዳይሬክተር እና አንድ ፕሮዲውሰር አብሮኝ ተጨምሯል ሆስት ስናደርግ ደግሞ ሁለት ሆነን ነው ምናደርገው የተለያየ ቪዲዮዎች እንዲኖሩን ማለት ነው እንግዲህ ራሴን እንት አከልካልኩኝ ወደ ህይወቴ ልንመለስና ህይወቴ ጀነራሊ ምን ላይ ነው የሚያተኩረው የሚለው ነገር ልንገራችሁ ያው ብዙ ነው ጤና ስንል ካቴጎሪው ግን በአንኝነት የጤና አገልግሎት አለ ከዛ በኋላ ደግሞ ያናናር ዘቤ አለ ላይፍ ስታይል እንደና ደግሞ ሶሻል ኢሹዎች አሉ እነዚህ እንደገና ሰፊ ስለሆኑ ከነዚህ መካከል እንደገና ደግሞ ከፍለን ሄልዝ ኬርን ብቻ እንኳን ብናይ ሄልዝ ኬር ላይ ፕሪቬንሽን አለ መጀመሪያ ቀድመ መከላከል ትምርቶች መኖር አለባቸው ግንዛብ የማስጨበጫ ፕሮግራሞች መኖር አለባቸው ከዛ ደግሞ የህመም ጉዳይ ከመጣ ደግሞ ትሪትመንት ኦፕሽኖች ምንድናቸው የሚሉትን ከተለያዩ አጋሮች ጋር ከሚመለከታቸው ጋር የምንሰራበት ፕሮግራም ነው ማለት ነው ላይፍ ስታይል ላይ ኒውትሪሽን ላይ እንሰራለን ያው ስነ ምግብ ወሳኝ ስለሆነ ጤና ላይ ዌልነስ ብለን እንሰራው አለ አመለካከት ላይ አውንታዊ አመለካከት ላይ የመሳሰለው እሱ ላይ እንሰራለን ከዚህ ቀደም ዌልነስ ላይ ስለ ሜዲቴሽን ያያችሁ ታላቅም ከዮፍታ ሄጋ እየሰራው ነው ፕሮግራም በጣም ለኔም ለሌሎችም በጣም ወሳኝ የሆነ የአምሮ ለውጥ እንድናደርግ ረስቶናል ብዬ አስባለሁ ፊትነስ ያው እንግዲህ ሄልዝ ኬር በመናወራበት ጊዜ አካል ብቃት እንቅስቃሴ አንዱ ነው ብለን እናወራለን በተለይ ቀደም እንደነገርኳችሁ የኤንሲዲ ባክግራውንዴ የበለጠ ደሞ ፊትነስ ፖፑላር እንደሆነ አሁን ይመስለኛል ቲክቶኩ ምናምን ፖፑላር አርጎታል ግን ከትክክለኛዎቹ ሰዎች ጋራ ደግሞ ትክክለኛ ምክር ለመስጠት ፊትነስም ላይ አተኩረን እንሰራለን የሶሻል ኢሹዎች ላይ በመመጣበት ጊዜ አሁንም ብዙ ናቸው ምንሰራቸው የመንታል ሄልዝ ትልቁ ጉዳያችን ነው መንታል ሄልዝ በመንሰራበት ጊዜ ከግሩፖች ጋር እንሰራ አይደለም ለምሳሌ መንታል ሄልዝ አዲስ ተብሎ ይተቋቋሙ አሉ የጤና ባለሙያዎቹ አሉ እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ያገባኛል የሚሉ ስቴክሆልደሮች አሉ ከነሱ ጋር እንሰራለን ወሎንተሪ አክቲቪቲዎች ያው ብዙ ናቸው ብዙ ዲዚዞች አሉ ብዙ ችግሮች አሉ ሁሉንም ሀኪሞች አይውስም ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምሳሌ የኢንተርናሽናል ኦፕቲዝም ዴይ በሚከበርበት ቀን እየሰራናቸውን ጀስት ሾውኬስ ለማድረግ ያህል ያመጣ ነው እንጂ ብዙ ናቸው ካንሰር ላይ ካምፔን ይሰራል ዳያቢቲስ ላይ ካምፔን ይሰራል ቲቪ ላይ ካምፔን ይሰራል በጣም ብዙ ናቸው የጤና ኢሹዎቹና እኛ ያለ ነው እንግዲህ እነዚህን ነገሮች በሙሉ ወደ ህብረተሰቡ ለማቅረብ መድረክ ሆኖ ለማገልገል ስለሆነ እነዚህን ኢሹዎች በሙሉ እንዳሰሳለን አዲክሽንም ያው ትልቁ ኢሹዎችን ነው በርግጥ በቃና ስር ጥቁርና ነጭ የሚል ራሱ ነው ቻለ አዲክሽን ላይ ብቻ የሚመለከት ፕሮግራም አለ ግን በህይወቴም ስር አዲክሽን ላይ በመመለከትበት ጊዜ ከሱስ ጋር ይኖሩ ሰዎች እናቀርባለን ኢየሱስ ማገገም ያቋቋሙ ሰዎች እናቀርባለን እንግዲህ እነዚህ በሙሉ ምንድነው አስፈላጊ የሆኑ የጤና ኢሹዎችን ከባለሙያው ወደ ህብረተሰቡ የምናቀርብበት መድረክ ስለሆነ እነዚህን በሙሉ የተጠቀመን ባለፉት አምስት አመታት ከ280 በላይ ኢሹዎችን سنሰራ እነዚህን ነገሮች በሙሉ 
እየዳሰስን ነበር ማለት ነው ሎቲ እንግዲ በየሳምንቱ የሚቀርብ በጤና ጉዳዮች ላይ በዋነኝነት በህብረተሰብ ጤና ጉዳዮች ላይ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የሚያተኩር ፕሮግራም ነው ለበልሰቡ ይህ መልእክት መቅረብ አለበት የጉዳይ አስፈላጊ ነው በተባልን ጊዜ በሙሉ እኛም አጋራነታችንን ለማሳየት እንዳለ ማለት ነው ሬዲዮ ላይ ያለን which one ሚሊዮን በጣም ሪፒትሊ ስንጠይቅ ሰዎች መልሳቸው ወስቃና በዚህ አጋጣሚ ለቃና አድማጮችም ተመልካቾችም ምንግልጽበት አጋጣሚ ስለሆነ እኛም ደስ ይለናል ሆስፒታል ሄዶ ወረፋ መጠበቅን ታሪክ የሚያስደረግ አፕሊኬሽን ይዘን መጥተናል ማለት ነው። ኮንሰርን ደሆናችሁ ደኛ ስትመጡ እኛ ደስ ይለናል። ለምን ጉልበታችሁ በጣም ትልክ ስለሆነ ማለት ነው። ግን እንደዚህ ይሄን ያከስ ሲግኒፊካንት ሆኖ አለ የሚል ነገር አይተን ነበር ግን ኦፒዲ ፍሎን ኢንክሪዝ አድርጓል። ቤት ለቤት ህክምና ብዙ ጊዜ የሚያቀው ሰው ነርስ ብቻ አይደለም እኛ ምንልከው ጥላላ ሀኪምም ስፔሻሊስት ሀኪምም እንለካለን ዊኬር እንደ አማራጭ እነዚህ ነገሮች ይዞ ሲመጣ ዘላቂነት ያለው ነገር ነው ትክክለኛውን የህክምና መረጃ ለህብረተሰቡ ለማጠብ እንግዲህ የናንተ አጋ ሆነ ለመስራት ዝግጁነን ለማለት አሁን ምን ፈልጋለን በጣምና መሰግናለን መልካም ምሽት ይሆንላችሁ ሲ ለዛኔ ፕሮግራም እንግዲህ ከተጋገኙሃችሁ መካከል ሰሚ ታዝማኖ የምትሰራው ታዝማ ይሰራው ነው ፕሮግራም ላይ እንግዲህ በደንብ ነው የምትተዋወቀው እጅ ደሞ የህክምና ሰብ ስፔሻሊቲስ ምን እንደሆነ ንገሪልና ተመልካችሁ ስላለ አሁን ስለዛሬ ፕሮግራም አንድ አንድ ነገሮች ተክሻል እሺ ሰላም ስራክ እንደነሽ እሺ ሰሚ ባላሎ ታዝማ ውስጥ ደው ወይ ቀዶ ህክምና ሊው ማከል ነው የምሰራው የሰመመን ህክምና ባለሙያ ወይንም ያንስቲዣ ባለሙያ ነኝ በጨማሪ ማርኬቲንግ ዲፓርትመንት ውስጥ ነው እየሰራው መገኛሁ ማለት ነው ታዝማ ከተገናኘን ጊዜ ጀምሮ ሁለት ፕሮግራሞች ሰጥተናል ትልልቅ ፕሮግራሞች የመጀመሪያው ጀነራል የናንተን ተቋም ስራ ካስተዋወቀን በኋላ ምን ለውጥ እንደመጣ እንግዲህ ቀደም ኤሻላይ ስትናገር ነበር የሃሴት እንደሞ እየሰራን ጊዜ እስኪ የነበረው ነገር በእናንተ በኩል ያለው ነገር ሶ ኛጋ ኬዙ የመጣው እንዴት ነው እናንተ ጋር ማስተዋቂያችን በመናሰራበት ጊዜ ሙሉ ቃል እናንተ ጋር የሚሰራው ልጅ ከሱ ጋር ትውቅ ነበራችሁ ከናዚት ጋርና ኬዙ ኛጋ ስለነበረ መጀመሪያም ታይቶ ይነበረው እንዲሰራላት ይጠቀናልና ከቨር ማድረግ ወምንችለው አቅማቸው ስለማይፈቅድ እንድናደርክ ከዛ ያውኛው ማቅማችን በፈቀደው መንገድ እንግዲህ በመንችለው አድርገና እንደ ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ለሎች ነገሮች ላይም ብዙ ጊዜ እንደዚህ ከቨር ለማድረግ ኢንቮልቭ ለማድረግ እንሞክራለን because abzanye etopay hinya afford mi yaregaw neger adellem medical medical negerin bicha sayamun abzanye neger lay yalle economy neger etawqenaw na ya bechal no hinyam contribute lemarek mokkerena betam dess yale mindinno ya program ketesarra bohala ya and saw hiwat bezi menged meqayero mknatum mejemera ye nante tequam mindinno mi yaregaw mi no neber yeserral gin beza program yetenessa andi tsan takkma ቀብ ዘለ ሙስጤክ በጣም ደህናነሽ ምናምን ሲባል በቃ በጣም ነው ደስ ያለኝኔና እናንተ ምን ድረም ይሰማችሁ እንደዛ ነው ስታዩ እንግዲህ ብዙ ሰው ህይወት ነው መጥቀይሩት ያው እንግዲህ ከፈጣሪ በታች ይሄኛውን ነገር ሰርተን ለሃገርም ኮንትሪቢዩት ማድረግ መቻል ህዝቡ በጣም ብዙ ማለት ውጭ ሀገር ሄዶ ከመታከም እዚህ ሀገራቸው ውስጥ ይሄንን ህክምና አግኝተው የልብቀ ዶክ ህክምና ያው በጣም ከባድ ነው ከሱም በተጨማሪ ሌሎች ሰርቪሶች ቢኖሩልን መንዲ ግን ሄኛው ላይ ፎከስ አድርገን በጣም እየሰራን ያለ ነው አብዛኛው ኢትዮጵያ ይቸገራል ውጭ ሀገር ሄዳልና ብዙ ኮስት ዋይዝ ፋይናንሻሊ በጣም ይቸገራሉ ሄዶ ደሞ ቋንቋ ችግር አለ አሁን ውጭ ሀገር ብዙ ከዛ ላይ ደሞ በተጨማሪ ከቤተሰብ ጋር ዚህ ሆኖ መታከምና ውጭ ሄደሽ ብቻ ሽንት ማለት ከባድ ነውና እሱን እሱን ቀርቶ እዚያ በሀገራቸው ታከመ መዳን መቻል ማለት በጣም ያስደስት ነገር ነው በተጨማሪም ደሞ እንደ ሀገር ደሞ ፎሬን ካረንሲ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በማስቀረቱ በጣም ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን ያደረገ ለማከል ነውና ያውኛ ደስተኛ ነን እንግዲህ በስራችን በጣም ደስ ይላል ሰሚ እንግዲህ በርቱ ደሞ በሌላ ፕሮግራም ንገናኛለን ሌላ ህይወት ደሞ ስታደኑ እንግዲህ ለህብረት ሰሙን እናንገራለን ማለት ነው ጣና ማም ሰግነው እንሽ ሰሚ ዛሬ ስለተገናኘን እንግዲህ በጣም ደስ ብሎኛል ያው ጤናና ሚዲያ የጤና ሴክተሩና ሚዲያ ብሮ መስራት አለበት ብለን ሰዎችን እየጋበዘን ነው እንግዲህ እዚህ ላይ ያሉህን አንድ አንድ ካንሰርኖች ቀደም ስትናገር ሰምቼ ነበርና በተለይ አሁን ማህበረሰቡ ከሚዲያ ጋር ተያይዞ ከጤና ባለሙያ ጋር ተያይዞ ግንዛቤ ሊኖር ይገባል የምትላቸው ነጥቦች ምንድን ናቸው 
አመሰግናለሁ እኔም ስለጋበዛችሁ ምንድነው እንግዲህ ማህበረሰባችን አንድ ከሚዲያ ጋር ታይዞ ማወቅ የሚገባው ነገር እኛ የሃኪሞቹ እና የህክምናው ሲስተም በደማውቅ በቻለበት አትሊስት የተወሰነም ቢሆን መረዳቱ ቢኖር ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ሃኪሙ በጣም ያው ብዙ ችግር የሚፈቱ ሃኪሞች ይሉ ማለት ሳይሆን ግን በጣም በብዙ ችግሮች ተከቦ ነው ታካሚውን ያከመ ያለው አንድ እሱ ነው ሁለተኛ ታካሚዎች በራሳቸው የሚሄዱባቸው ተቋማት በደም ማወቅ መቻል አለባቸው ተቋማቱ ብዙ ችግር ያለባቸው አለም ብሎ የሚያወሩት ግን ሌላ ሊሆን ይችላል ለማህበረሰቡ ከሄዱ በኋላ አንድ አንዴ ህክምናው ከጀመርሽ በኋላ ውስጥ ገብተሽ መታገኛቸው ነገሮች እዛው ተቋም ውስጥ በለሉ ቃዎች ወይም ደግሞ ተቋም ውስጥ ባሉ ቃዎች የማይሰሩ ስራዎችን ያጋጥሙና ብዙ ችግር ሊፈጠር ይችላል ስለዚህ እሱ እንደ አይነት አንደርስታንዶች ቢኖሩ ከዛ በተጨማሪ ያው እንግዲህ ጤናና ሚዲያ ስለሆነ በተለይ ስክሪኒንግ ላይ ቀድሞ መከላከል ላይ በደም መስራት ቢቻል እንደ አንድ ታዳጊ ሀገር በኢኮኖሚ ብናየው በጣም አትራፊ ነው ምን ሆነበትና ስክሪኒንግ ያው ስክሪን የሚደረገው በሽታቸው አሉ ማይደረገው አሉ ጥቅም ማለት ጉዳት ማለት ስክሪኒንግ አንድ አንዴ ስክሪን ካደረገን በኋላ then what is next ሚሎ ማውቅ መቻል አለበት ምን እንደሆነ እናደርገው ያን ርምጃ ሙስሊም አንችል ከሆነ ስክሪኒንግ አይፈቀድም አይደረገም ስለዚህ እነሱ ነገሮች መጣው መቻል አለባቸውና ይሄንን ሊሰሩ ከመጪሉ አካላት ጋር በደም ተቀራርቦ መስራት ብቻል እንዴት ያው ዛሬ ተገናኘ ነው ያው ሄልዝ ኢን ፎከስ ብለን ሚዲያና የጤና ባለሙያዎች የጤና ተቋማት በቅርበት በአጋርነት መስራት አለባቸው ብለን ነውና ሚዲያ የጤና ትምህርትን በማስፋፋት በተለየ በርሰብ ጤናን በማስፋፋት እና ደግሞ አንተ እንዳልኩ ትክክለኛ መረጃ በመስጠት ረገድ ከሚዲያዎች በኩል ምን እንደሆነ የሚጠበቀው ከሚዲያዎች በኩል አንደኛ እንግዲህ የሚመለከተውን አካል ማቅረብ ነው አንድ ሀኪም ሀኪም ስለሆነ ብቻ ሁሉንም ትንታኔ ሊሰጥ አይችልም ስለዚህ በሚመለከተው ንርስ የሚመለከተውን አካል እዛ እዛ ላይ ስፔሻላይዝ ባደረግበት ቦታ ላይ የጤና የማህበረሰብ ጤና ባለሙያ ሊሆን ይችላል ክሊኒካል ላይ ትኩረቱን አድርጎ የሚሰራ ሊሆን ይችላል ጥናትና ምርምር ላይ ትኩረቱን አድርጎ ሊሰራ የሚችል ሰው ሊሆን ይችላል ስለዚህ በተመረጡ ሩሶች ላይ እዛ ባለሙያዎች መርጦ የማናገርና እነሱ የማቀረቡ ሁኔታ አንድ ተጠቃሽ የሆኑ አካላት ገለ ምን አለ ብለን እኛ አንዳንዴ በህክምና ኤክስፐርት ኦፒኒየን እንለዋለን አለ መጻፍ ላይ ላናገኝ ይችላል ብዙ ጥናቶች ላይ ደግፉ ይችላል ግን ደግሞ ምን ጊዜ በህክምና አንድ ቀን የሚቀደሽ ቢሆን ሲኒየር ነው የሚባለው ስለዚህ ካንቼ የተሻለ ነው አንድ የቀዶ ጥገና ሀኪም አምስት ሺህ የቀዶ ጥገናዎችን እየሰራ ይሆነ ይሆነ በሽታ ላይና 10 ሺህ የሰራ ቀዶ ጥገና ሀኪም አንድ አይነት ልምድ ሊኖራቸው አይችልም ስለዚህ ኤክስፐርት ኦፒኒየን ይባላል ስለዚህ ገሌ ምን አለ ይባላል ስለዚህ ከዛ አንጻር ሚዲያዎች እነዚህ ሰዎች ፈልጎ ይማኘት አላፊነት አለባቸው ይያስባለው ሁለተኛ ለማህበረሱ ደግሞ ይጠቅማሉ ግንዛቤ ሰጣቸው ብሎ ቢታሰቡ ርሶችን በመምረጥም ደግሞ ቀድም ዳይዋቸው ያያየው ይሄ ነበር በጣም በሚገርም ሁኔታ እኔ እንደውም ምን አይነት ማለት አንድ የጤና ማካሪ ሁሉ ያላችሁ መሰለኝ ርእስ አመራረጡ ከላይፍ ስታይል ላይ ያላችሁ ርሶች ትሪትመንት ላይ ያወጣችኋቸው እነዚህ እነዚህ በጣም ይገራርሙናቸውና በጣም ጥሩ ነው በእናንተ በኩል በጣም ጥሩ ነው ያያየው ያለው ሌሎችን በዚህ አይነት ሁኔታ ሁሉም ችግር በቃና ላይ ፈታ ይችላል አይደለ ስለዚህ ሌሎችን ከዚህ ይያዩ በዚህ አይነት ሁኔታ ቢቀጥሉ ይሄ ነው ማለት ነው እንግዲህ ቀድም አንዳንድ ተጋባጅ እንግዶች ያነሱ እንደነበረው አሁን እንግዲህ ስልክ ያለው ሰው በመሆኑ መረጃ ሰጪ የሆነበት ጊዜ ነው ያለ ነው ቲክቶክ ላይ የጤና ምክር ይሰጣል ዩቲዩብ ላይ የጤና ምክር ይሰጣል ሰው የሆነ ነገር ሲሆን ዩቲዩብ ጎግል እንደዚህ ያደርጋል ስለዚህ ይሄ የጤና ባለሙያ ምክር የሚተካ አይደለም የጤና ባለሙያዎች ያስፈልጉናል ለማለት ለማህበረሰቡ ፊልተር የሚያደርግበት መንገድ አለ ወይ ምንድነው ማለት ምን ይችላል አሁንኛም ስለምንቸገር ነው ከኢንፎርሜሽን በመንፈልግበት ጊዜ ወደዛ የሚሄድ ቴንደንሲ ስለአለ የጤና ባለሙያ ምክር በዩቲዩብ ወይም በቲክቶክ ወይም በእንደዚህ የሚተካ አይደለም ለማለት ወጭሽ አንዶ ምን ምክር ሰጠናል አዎ እንግዲህ እኔ ምለው አትሊስት ማህበረሰቡ ባንድን በሌላም ሲባል የሚሰማለብ ያስባለሁ ብዙ ሰው ብዙ ፎሎወር ያለው የፎሎወር በዛትን እንደ መልእክት ያቀርቦ ብዙ ነገሮች ሲወስድና ያለን እነዛ ፎሎወሮች ታዋቂ ሊያደርጉት ይችላሉ ግን አዋቂዎቹ ግን የሆነ ቦታ ላይ ነው ተደብቀው ያሉትና ከዛ አንጻር ከተቋማት በተለይ ደግሞ ከተቋማት መረጃ የመውሰድ ልምድ ቢኖር አንድ እሱ ነው ሁለተኛ ደግሞ ቀደም ምንም ለማሳተ ሙክሬ የነበረ በተለይ አየር ባየር የሚሰሩ የቤት ለቤት ህክምናዎች አሉ በጣም ብዙ ችግር እየደረሰ ያለው እኔም ባንድም በሌላ እዛ ቦታ ላይ ለመስራት በጣም ጥሬ ታርጋለሁ አትሊስት ምንድነው ችግሩ የሚለው 
በየየ ሆስፒታል ያሉ ጤና ባለሙያዎች ተማሚዎችን አየር ባየር ነው ቤታቸው ዞብ ሄዱት ሐኪም በለለበት በቂ እቃዎች በለሉበትና ቀጥታ ካይሲው ቆይቶ ዳይቭ ቤቱ ነው የሄደው አንታካሚና በዛ ሰዓት ላይ ባንድ ነርስ ብቻ ወይም ደግሞ ባንድ እንዶ ባለሙያ መሆኑ እንኳን በማይታው ሰው ክትትል ማድረግ በጣም ከባድ ነው ስለዚህ ከተቋማት ይሄ ተቋም ምንድነው የሚሰራው እናማናቸዋለሁበት ምን ምን አገልግሎቶችን ነው ምናገኘው ከዚህ ተቋም ብሎ ከተቋማት መረጃ የሚሰር ልምዱ ቢኖር ተቋማትም ደግሞ ከተቋማት ጋር ብሮ ይመስላት ልምዱ ቢኖራቸዋል ለምሳሌ ቀደም የቤት ለቤት ህክምና ጀምረናል ሚል ሰማሁኝና ስለዚህ ሆስፒታሎች ከእንደዚህ አይነት ተቋማት ጋር ቢሰሩ ታካሚዎቻቸው በደንብ ሙሉ መረጃ ማግኘት ይችላሉ ተመልሰው ለፎሎው አፕ ሲመጡ የሚከታተሉበት ወይም የላቸው ሆስፒታል ይወጣሉ ታካሚዎች ቤታቸው ይሄዳሉ ከዛ በኋላ ምን ይሁን ደውሎ እንኳን ቼክ የሚያደርግ ሆስፒታል ምን ይለም እዛው የሚመጡትን ማኔጅ ለማድረግ በጣም ከባድ ነው እንኳን ስፔት ድረስ ለመሄድ ይቀርና ስለዚህ መረጃዎችን ከተቋማት የማግኘት ልምድ ቢኖር በያስባለው ሁለተኛ ደግሞ እንደዚህ አይነት ሚዲያዎችን እንደ ሪፈረንስ ቢጠቀሙ ለምሳሌ ጤና ጥበብ ወይም ደግሞ የናንተ የጤና ምንድነው ህይወቴ ያድለ አ ህይወቴ የራሱ ቻናል ሊኖር ይችላል ለ ለጠኛ ባልሆነም ኤንዊስ ይኖራዋል ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ሌሎች ሚዲያዎች አሉ በጣም ብዙ ሆስፒታሎች አሁን በዚህ ሰዓት ላይ ከግለሰብል ከነሱ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ቴሌግራም ቻናል ላይ የሄዱ መረጃዎችን ማግኘት ልምድ ቢኖር ጥሩ ነው ብያስባለሁ ከዛ ውጪ ግን አንድ ሳልናገር ማልፎ ማላልፎ ነገር በየየ ሆስፒታል ነው በተለያዩ ሆስፒታሎች ላይ ሄጀ ሰራለሁ አውሎስ ሆስፒታል ምን ያለው ይን ከዛም በመሰራበት ሰዓት ላይ እኛ ካዘዝል በኋላ ከዛ በስልክ ደውሎ ወይ ቲክቶክ ላይ ወይ የሆነ ቦታ ላይ በሚያውቁት ሰው ይደውልና መዳይ የሚያቋርጡ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ስለዚህ በስልክ በመደውል ብቻ በማናገር ብቻ አንዱ ያዝዘው መዳኔት ሌላኛው ደግሞ የሚቀይርበት አገባ አሁን የሜዲካል ኢቲክስ ትንሽ ሸርተት እያለ ነው ከመስመሩና እሱን ቢታሰበት ያስባለው በተረፈ ግን እኔ መለከተውን አካል የማይይዙ ተቋማት ምጥየቅ ሁኔታ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ እነዚህ ነገሮችን አው አስተውለን እንሰራበት አለም እየተስፋረርጋለሁ በጣም ጥሩ ይመስጥል በዛሬ ህይወቴ የጤና ጉዳዮች ከመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ጋር በመተባበር ቢሰራ ለማህበረሰባችን በጣም ብዙ አስተዋጽኦና በረከታለን ተጽኖም ደግሞ እናመጣለን በሚል ከጤና ባለሙያዎች ጋር ያደረግነው ኢቨንት ይሄንን ይመስል ነበር ሳምንት ፍሬላ ፕሮግራም ንገናኛለን ዌልካም ግስ